。二十年前，十八个李子柒的身价可能也抵不过一个李亚鹏。二十年后，李亚鹏连李子柒的衣角都抓不住，甚至还会不顾舆论撬走李子柒的团队，手握名模翟颖，拉着周迅秀男人的幻想。天后王菲成了他经商还债的工具人，头顶天后男人的光环，李亚鹏浑身上下都透着一股成熟男人的气息。反观李子柒，出生在四川绵阳一个小山村，父母早逝，只能跟着爷爷奶奶生活。可爷爷的去世，十四岁的李子柒不得不外出打工，开始了八年的漂泊生涯，饿了啃馒头，困了睡公园椅子，直到二零一二年，奶奶的一场病召回了他，开始拍摄视频的道路。所以，就算后来李子柒月入千万，签约自媒体，被誉为“东方美食生活家”，也仅仅跟得上李亚鹏的脚步。于是，曾经啊头顶天后光环的男人，也成了盗窃李子柒团队的小偷。二零二一年八月，消失很久的李子柒，带着一条半夜被恶心到了，这么快就按耐不住了吗的动态，强势回归，现身警局，隔空放话。资本真是好手段。原本以为李子柒幕后老板动了手脚，可看了李亚鹏的视频才知道，他控诉的是自己团队被挖了，而这个挖掘者就是靖哥。两人从视频的拍摄手法到背景音乐如出一辙，这是要打造第二个李子柒呀。仅凭这些还不能肯定他撬走了团队，毕竟高级的拍摄手法很多人都会做，但灵敏的嗅觉让他嗅到了这块领域能够赚大钱。难道准备通过这种手法来还债吗？在那个三步一头海藻头发，五步一摇滚的时代，李亚鹏就是一个不安分的浪子。一九九三年，执着的把摇滚带回了老家乌鲁木齐，好在赚到了人生的第一笔钱，又把目光投到了婚庆网站。不到九个月，关门大吉。一九九九年，凭借将爱情进行到底，一炮而红。不安分的他再次重操旧业，开了一家公司。投资了好几部戏，但只有一部赚到了钱。整个剧组飞机往返，住五星级酒店，最后落了个不赚不赔。你以为他是傻子？先是和万千男女的女神翟颖谈恋爱，一部戏爱上周迅，片场你侬我侬，让周公子说出简直是我小时候对于男人的所有幻想。可转身又对天后嘘寒问暖。二零一二年十一月，云南发生著名的蝴蝶事件。成了两人分崩离析的导火索。去云南本是参加女儿李嫣的画展，突然多出来一个为钻石品牌放生蝴蝶的活动。王菲被生拉到活动现场，用他们的婚姻演讲，在场的人都很羡慕，天后脸上却没有一丝丝幸福。当打开箱子后，一大半的蝴蝶都被闷死。幸福的天后彻底黑脸，默默地蹲在地上，把这个蝴蝶啊一只一只的捡起来。之后更是打着文化的旗号搞了很多项目，打着娱乐圈的旗帜，云南做文旅房地产，以地产商的身份举办了丽江雪山小镇发布会，一句“但求最好，还求最贵”，公司审计存在向利益关联方转移资产，同一项工作签两个合同，让他跌落神坛，欠款四千万，口口声声要下跪。昔日天后的男人沦为还债犬，一个“贵”字四年不兑付，四千万元欠款，但他的商业活动仍旧进行。启动中国文股项目，总计划投资六十一亿元，竟得赣州地块使用权。不食烟火的李子柒。
对方逼上绝路。不管真假，希望李子柒好好整理心情。我们还在等待你的视频更新，关注我，我是咖哥，一个资深科普明星博弈的十级学者。咱们下期再见。